بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ دا کانٹینٹ دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹو ڈے اٹ از فرام دا کورس ٹائٹلڈ کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشن دا کورس کوڈ از ای ڈی یو سی ٹو ون ون ایٹ آئی ہیو جسٹ ون لرننگ آبجیکٹو فار ٹو ڈیز ڈسکشن فار یو اینڈ دیٹ از ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹیچرس یوز بلومس کاگنیٹو ڈومین ان دیئر انسٹرکشن اینڈ ان دیئر اسسمنٹ So whatever the material I have taken is from the reference that is given below. What you can do, you can go over there, click it out and get the reference from the internet. Otherwise, I will going to put this reference in the Google Classroom as well. Before going ahead, it is good to get a review and a recap what we have done in the last discussion. So in the last discussion, We discussed about Bloom's taxonomy, that Bloom taxonomy has three domains, that is cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. For the time being, what we are discussing is the cognitive domain. So what do we mean by the cognition is thinking skills, any kind of intellectual thinking skills that require reasoning and ultimately on the basis of thinking and reasoning, we come to the decision making. So according to Bloom taxonomy cognitive domain, cognitive domain has six different levels. The lower level is knowledge level, the better level, then the knowledge one is comprehension, then the other better level is application. The higher order thinking skill levels are analysis, then synthesis, and the most at the top higher order thinking skill level is evaluation. So once we are talking about evaluation, we are saying that thinking a skill that require evaluation it is the most demanding skills it require more effort and more time so once we have gone through all of this thing and we come to know about it that bloom's cognitive domain have these six levels and how teacher are going to use them in their instruction and assessment that is one of the most important question that we are going to discuss over here So to discuss that how teacher can use Bloom taxonomy while planning their lesson plan. First of all, whenever teacher develop their lesson plan that is on the daily basis, they always use Bloom taxonomy. Why? To find out the verbs from the Bloom taxonomy and develop their student learning outcome. What are student learning outcome? Student learning outcome are the outcome that teacher need to achieve in that specific class. So that is a one way they use Bloom taxonomy and their action work. If they want to teach a knowledge level uh, component to the student and they want to assess the knowledge level of student about that concept, what do they do? They go and take out the knowledge level verbs and develop their question on that. Over here, we will going to discuss that if teacher want to develop a mastery level learning in which they want a student to develop all learning skills, in that specific concept this is known as mastery learning and how can they do it let's discuss over here so hamare paas yahan pe ek example hai aur teacher ka yahan pe jo ki goal hai wo ye hai ki student ko wo chahta hai ki wo is concept mein knowledge level ki thinking skill bhi develop kare comprehension level ki bhi application analysis synthesis isko yahan create likha hua hai aur evaluation level ki bhi skills develop kare so this is known as mastery learning کہ ہم ایک کانسیپٹ کو ملٹیپل لیول تک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں سو ہیئر وی ہیو ایگزامپل آف اے پوئم لٹریچر کا ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پوئم پڑھانا چاہتا ہے تو وہ ماسٹری لرننگ کے لیے کیا کر سکتا ہے سب سے پہلے ماسٹری لرننگ کے لیے وہ نالج لیول کی تھنکنگ اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشچنس بنائے گا تو وہ کوشچن کیسے دکھیں گے اور لرننگ آبجیکٹو کیسے دکھیں گے سو اسٹوڈنٹ ہیو ریڈ پوئم and can remember some or all of the lines. جب اسٹوڈنٹس یہ لیول اچیو کر لیں گے کہ وہ اب پوئم کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے اس ان کو پوئم کا پتہ چل جائے گا ان کو پوئمس کے کچھ لیرکس اور کچھ اسٹینسا یاد ہو جائیں گے یا پوری پوئم یاد ہو جائے گی تو وہ اس پوئم کے ہی ساتھ اسٹوڈنٹ کو نالج لیول سے لے کے کامپریہنشن کے لیول تک لے کے جائے گا اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا کرنے لگیں گے ہاؤ ٹیچر کم ٹو نو کہ اسٹوڈنٹ کامپریہنشن لیول تک پہنچ گئے student would going to understand the words that will going to be used in the poem and the overall meaning in the poem jab the students ko usme multiple words ke meaning pata chal jayenge wo words kaise istemal hue kyun istemal hue uska concept pata chal jayega 
और उन्हें पोएम का थीम पता चल जाएगा उन्हें पता चल जाएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्टूडेंट अब पोएम को कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पे अंडरस्टैंड करने लग गए हैं और अब उससे कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पे क्वेश्चन किया जा सकता है अब टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को कॉम्प्रीहेंशन से एप्लीकेशन के लेवल पे ले जाए सो so, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी स्टूडेंट कैन मेक पॉइंट्स और डेमोस्ट्रेट इन आइडियाज यूजिंग डायरेक्ट एग्जाम्पल फ्राम द पॉइंट बैन ऑफ टीचर इज विलिंग के आप स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन से एनालिसिस के लेवल पे लेके जाया जाए तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी और फिर वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा विद द सेम पॉइंट तो आफ्टर द नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ पोइट यूज इज स्ट्रक्चरल एंड लिंग्विस्टिक टेक्निक्स टू अचीव एफेक्ट्स सो ये सवाल उसी पोइम का है पर इस सवाल का जवाब देने के लिए जो रिक्वायर्ड है थिंकिंग स्किल्स इंटेलेक्चुअल स्किल वो स्किल्स स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होंगी एनालिसिस लेवल की दैन टीचर उसी पॉइंट के साथ स्टूडेंट को और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ लेके जाएगा दैट इज ओवर हियर रिटर्न टू रीड एंड लेट्स इट इज सेंथिस दैन स्टूडेंट विल गोइंग टू राइट डाउन एन एडिशनल स्टेंसा इन कीपिंग विद पोइट स्टाइल तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो उस पोइम को पढ़ेंगे उस पोइम में एक और स्टेंसा एड ऑन करेंगे उसकी तमाम स्टाइल स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक टेक्निक्स को सामने रखते हुए उसमें यूज़ होने वाली वैकैबरी वर्ड्स को सामने रखते हुए उनके लाइन के रिदम को सामने रखते हुए और उस पोइम के थीम को सामने रखते हुए दैट इज अंथसिस लेवल ऑफ थिंकिंग अगर टीचर चाहेगा कि स्टूडेंट्स को अवेलुएशन के लेवल तक लेके जाया जाए कि वो इस पोइम में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको अवेलुएशन के लेवल तक लेके जाए तो स्टूडेंट्स को किस किस्म का टास्क देगा स्टूडेंट कॉमेंट ऑन इट्स क्वालिटी एंड अफेक्टिवनेस एज अ पीस ऑफ राइटिंग सो टीचर वट कैन डू इफ ही और शी वॉन्ट्स अ मास्टरी लर्निंग तो वो एक ही कॉन्सेप्ट को नॉलेज से लेके अवेलुएशन तक लेके जा सकता है अपनी क्लासरूम में और फिर वो इसकी इस तरीके से प्लानिंग कर सकता है कि वो स्टूडेंट को नॉलेज लेवल पर उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथिस और अवेलुएशन लेवल पर मल्टीपल टास्क उसके डिवेलप कर सकता है तो दैट इज़ अ वन वे कि स्टूडेंट के साथ इंस्ट्रक्शन में टीचर जो हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं द सेकेंड वन इज ऑब्वियस दैट इज लेसन ऑब्जेक्टिव टीचर हर रोज लेसन प्लान बनाते हैं और उसके अंदर वो अपने स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जब वो ये फोर्टी फिफ्टी मिनट्स का लेसन पढ़ा लेंगे तो स्टूडेंट में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज कौन सी स्किल्स डिवेलप हो जाएंगी तो वट वी कैन डू टीचर्स कैन सेलेक्ट एक्शन वर्क फ्राम ब्लूम टेक्सोनॉमी to use a variety of operational word in their objectives so bloom taxonomy actually give you an array of amount of so many action verb in every category so hum har dafa describe or explain ka verb use karne ki jagah bloom taxonomy ke jis level ko hum padhane ja rahe hain jo capability develop karne ja rahe hain usme multiple action verb dikh sakte hain aur dekhne ke baad hum kya kar sakte hain us tarah se hum selection kar sakte hain so we have a huge choice जब हमारे पास ब्लूम टेक्सोनॉमी के एक्शन वर्क अवेलेबल होते हैं सो हा ब्लूम इज एक्चुअली हेल्पिंग आवर टीचर्स इन डेवलपिंग लेसन ऑब्जेक्टिव द सेकंड वन यूजिंग रेलेवेंट ब्लूम की वर्ड्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्टूडेंट इन अ गुड वे टू रीविजिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द लेसन तो इट इज गुड कि जो आपने लेसन प्लान में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और उसमें ब्लूम्स के जो वर्ब इस्तेमाल किए हैं वो वर्ब आप अपनी टीचिंग के दौरान इस्तेमाल करते रहें डिस्कशन में प्रजेंटेशन में क्वेश्चन आंसर में लेक्चर में ताकि स्टूडेंट्स और आप फोकस रहें कि हमारी आज की डिस्कशन का की पर्पस क्या था इट इज़ टू रिव्यू इट इज़ टू अंडरस्टैंड रूम टेक्सोनिटिव मेन इन इंस्ट्रक्शन एंड इन असेसमेंट वॉट एज टीचर कैन डू टीचर कैन डिवेलप अ थ्री पार्ट लेसन सो टीचर जब अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं तो उसको थ्री हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कैसे सबसे पहले वो टेक्सोनॉमी वाइज डिवाइड करेंगे लेट्स से कि पहली दो टेक्सोनॉमी को इकट्ठा कर लेते हैं नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन दैन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड दैन सेंथिस एंड अवेलुएशन जब टीचर्स अपनी टेक्सोनॉमी को इकट्ठा कर लेंगे तो उनका नेक्स्ट स्टेज ये है कि वो लेसन को तीन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे पहले क्या करेंगे सबसे पहले लेसन को वो नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर पढ़ाएंगे और उसका टेस्ट लेंगे कि स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये लेसन 
कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज लेवल पे क्या स्टूडेंट्स को आ गया सो हेयर इज एग्जाम्पल दे कैन गिव सच ऑफ असेसमेंट टू टेन राइट इज समरी ऑफ ऑल द थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉप सो इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडेंट को नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन लेवल की थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी और वो इसका जवाब दे सकें अगले सेगमेंट एप्लीकेशन एनालिसिस लेवल पे जब आप पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आप स्टूडेंट से इस किस्म के क्वेश्चन करेंगे आस्क स्टूडेंट टू इंटरप्रेट सिचुएशन टैक्स और इवेंट यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज देन आपके सेंथिस और अवेलुएशन लेवल का पार्ट आ गया लेसन प्लानिंग का जिसमें आप स्टूडेंट को इन्वाइट करेंगे टू डिवेलप अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड ऑन वॉट दे हैव स्टडीड नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई वन put a question in front of you just remember ki jab knowledge or comprehension level ke sawalat hote hain to wo sawalat class mein 10 minute mein 5 minute mein ya shayad 2 3 minute mein uh, un sawalon ke jawab student de sakte hain lekin jab application or analysis level ke sawalat aate hain to student ko zyada time chahiye hota hai un sawalon ke jawab dene ke liye just give it a look to the question of application and analysis ask a student to interpret a situation iske liye unhe situation ko pehle padhna padega phir usse salient feature nikalne padenge phir uski understanding develop karni padegi text or even using their existing knowledge phir jo kuch unke paas knowledge available hai to uske upar jo sawal aate hain phir us sawalat ke jawab denge aur situation ki interpretation karenge so एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल के सवाल के जवाब स्टूडेंट दो या एक मिनट में नहीं दे सकते दे रिक्वायर मोर टाइम फॉर इट सो जब टीचर एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल का लेसन प्लान डेवलप करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो बच्चों को देगा उसमें बच्चों को उसे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा जहाँ पर उन सवालों के वो जवाब निकाल लें अगला लेवल सेंथिस और एवेलुएशन लेवल का है जब हम क्रिएटिव राइटिंग लिखवाते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप कोई क्रिएटिव राइटिंग एक मिनट में लिख लें पाँच मिनट में लिख लें या दस मिनट में लिख लें सम टाइम क्रिएटिव राइटिंग टेक्स द फुल क्लास सम टाइम इट टेक्स अ वीक सम टाइम इट टेक्स मंथ सो जिस जिस तरीके से हमारा कॉग्नेटिव लेवल बढ़ता जा रहा है हमारे पास एक्टिविटीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ को करने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा so where else can loom taxonomy used by the teachers teachers can develop their own task bank depending upon the different level of taxonomy hamare paas cognitive domain hai aur usme hamare paas sabse pehla jo level hai knowledge ke level hai teachers kya kar sakte hain pehle hi bachchon ke sath jo wo task karna chahte hain classroom mein usse task bank bana sakte hain to agar wo cognitive लेवल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरव्यू करना चाहते हैं और बच्चों में नॉलेज लेवल की थिंकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे टास्क और एक्टिविटीज होंगी जो बच्चों को देंगे लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर वन और टू एग्जांपल लाइक अरेंज थिंग्स इन आइटम इन ऑर्डर मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस टॉपिक राइट डाउन द डेफिनेशन मैच द वर्ड्स लेवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द डायग्राम अगर स्टूडेंट्स में वो कॉम्प्रीहेंशन लेवल की थिंकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं और उसको असेस करना चाहते हैं तो उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज देंगे सॉर्ट द आइडियाज इन टू डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लेन योर आंसर टू द क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस हैपन डेफिनेटली इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा दैन कि वो एक डायग्राम को लेबल कर रहे हैं या वर्ड को मैच कर रहे हैं या खाली एक डेफिनेशन लिख रहे हैं अब हमारे पास अगला लेवल आ गया एप्लीकेशन का अब एप्लीकेशन लेवल की जब हम थिंकिंग प्रोसेस स्टूडेंट में डेवलप करना चाहते हैं और उसे असेस करना चाहते हैं तो जो सवाल देते हैं वो डेफिनेटली कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज से डिफरेंट होंगे और उन सवाल के जवाब के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा गिव इट अ लुक टू द क्वेश्चन सजेस्ट अ वे टू डील विद द सनैरियो वर्क विद अ पार्टनर टू इंटरप्रेट द टेक्स और टेक ऑन द रोल ऑफ हैनरी द एट वट वुड ही बी थिंकिंग तो इसके लिए उन्हें हैंनरी एट को पढ़ना पड़ेगा उसकी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल और मूवमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और सिचुएशन को देखने के बाद बताना पड़ेगा कि हैंनरी एट ने ये डिसीजन जब लिया तो वो क्या सोच रहा था डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें ज़्यादा रीडिंग रिक्वायर करेंगी और ज़्यादा टाइम रिक्वायर करेंगी उसके बाद हमारे पास एनालिसिस सिंथिस और अवेलुएशन लेवल की डोमेंस आ जाती हैं और उससे मुतलिक हमारे पास टास्क बैंक आ जाते हैं so i will going to just take one example from each box and let you know ki kis tarike se higher order thinking 
के क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और वो कैसे चैलेंजेस होते हैं एनालिसिस में अगर हम क्वेश्चन देखें द लास्ट वन रिसर्च द टॉपिक विद अ पार्टनर सो वट डू थिंक क्या आप रिसर्च कर लोगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप लेबल कर रहे हो और एक डायग्राम को एक डायग्राम को लेबल करने के लिए मे बी यू नीड जस्ट थ्री और फोर मिनट्स लेकिन एक रिसर्च करने के लिए टॉपिक को यू डोंट नीड थ्री मिनट्स यू नीड मे बी फुल मार्क और फुल सेमेस्टर दैन अगर टीचर टास्क डिवेलप कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए उनकी सैंथसिस कैपेबिलिटीज को थिंकिंग इंटरेक्चुअल कैपेबिलिटीज को मैयर करने के लिए और डिवेलप करने के लिए तो वो किस किस्म की टास्क देंगे क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट कंपेन एडवर्टीजमेंट की कंपेन क्या पाँच मिनट में बन सकती है क्या दस मिनट में बन सकती है क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप्ट जब हम कॉमिक स्ट्रिप्ट बनाते हैं तो मे भी हमें पहले स्टोरी सोचनी पड़ेगी करेक्टर सोचने पड़ेंगे उनके किस तरीके से उनको ड्रॉ करना है वो सोचना पड़ेगा तो क्या डायलॉग बोलेंगे वो सोचना पड़ेगा और उनको किस किस्म से ड्रेसिंग ड्रेसिंग करानी है वो सोचना पड़ेगा और हर कॉमिक स्ट्रिक्ट में क्या सीन चल रहा है वो सोचना पड़ेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस थिंग जस्ट इन अ क्लास और जस्ट मे बी इन फाइव टेन और हाफ एन आवर दैन द सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रपोज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक रोल प्ले जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको ड्रामेटिक रोल प्ले डिवेलप करना है और इसके लिए हमें क्या चाहिए सेंथसिस लेवल की थिंकिंग स्किल चाहिए ड्रामेटिक रोल प्ले मे बी रिक्वायर्ड थ्री फोर फाइव क्लासेस अ वीक टू वीक अ मंथ और मे बी द फुल सेमेस्टर फिर हम आ जाते हैं टास्क बैंक पे जो अवेलुएशन लेवल की होती है एंड वी विल गोइंग टू सी हाउ कॉम्प्लेक्स दे कैन बी नंबर वन वट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज ऑफ एनी थिंग वट लिमिटेशन डस्ट एक्स है सो जब आप एक्स की लिमिटेशन फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको डेटा चाहिए आप उस डेटा को एनालिसिस देखेंगे उसके रिजल्ट्स देखेंगे और फिर आप उसके एविडेंसेस देखेंगे और दैन आप फिर एक्स की लिमिटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो उस एक्स की लिमिटेशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हैव टू गो थ्रू सो मेनी डॉक्यूमेंट्स रीड आउट एनालाइज इट गिव इट अ प्रॉपर रिव्यू फाइंड आउट द एविडेंस एंड देन दे विल गोइंग टू फाइंड आउट द लिमिटेशन अगेन इट रिक्वायर्स मच मच मोर टाइम दैन द टास्क that are required for knowledge comprehension and application level cognitive activities now here is the most interesting part is coming as we all know ke teaching learning process ka assessment ek constituent part hai so jab hum teacher jab hum classroom mein teaching kar rahe hote hain hum lesson plan banate hain hum ye dekhte hain ki humne student ko kya padhana hai aur hamari kya expectation hai ki student ne kis level ki cognitive thinking skill develop hogi is content se related और फिर हम असेस करके देखते हैं कि क्या वो स्किल्स डिवेलप हुई अगर हो गई तो किस लेवल तक डिवेलप हुई और किस लेवल तक डिवेलप नहीं हुई उसका मीन क्या है क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम अचीवमेंट हासिल कर ली और कितने बच्चे हैं जो एवरेज हैं कितने बच्चे हैं जो बिलो एवरेज हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें असेसमेंट करनी पड़ती है एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ टीचिंग सो वी ऑल नो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्नेटिव लेवल में छः लेवल हैं और हम यहाँ असेसमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे वट आई एम गोइंग टू शो ओवर यू हीयर ये ब्लूम्स ने अपनी बुक में क्वेश्चन डिवेलप किए हैं कि जब टीचर्स नॉलेज लेवल की थिंकिंग को असेस करने जाएंगे तो वो किस किस्म के क्वेश्चन बना सकते हैं जिससे उनको पता चलेगा कि स्टूडेंट को इस कॉन्टेंट या इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं so let's give it a look to the question ke bloom singh ye kaise banaya the question is which one of the following phrases about wave motion defines period number 1 the maximum distance a particle is displaced from its point of rest the length of time required for a particle to make a complete vibration number of complete vibrations per second the time required to change of distance in a given direction the time rate of change of distance in a given direction so question kya hai question ye hai ki a uh, student ne batana hai ki wave motion mein period kaise define hota hai agar a student ko wave motion ki definition pata hai aur usme pata hai ki period kaise define hota hai they will going to easily get the answer or the right option ko click kar denge So that's how we develop a knowledge level question 
जिससे हमें पता चले कि स्टूडेंट की नॉलेज लेवल थिंकिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है नाउ दैट इज कॉम्प्रीहेंशन सो कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हो दैट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जामिनर इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डिनरी इंग्लिश वट आर दिस पर्सन डूइंग नंबर वन अवेलुएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन टू क्लासिफाइंग टीचिंग कोर्स थ्री प्रिपेयरिंग करिकुलम डी कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग एक्सरसाइज सो इफ यू नो कि टक्सोनमीज किस को कहते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है तो देन यू विल ईजिली गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहाँ होते हैं और जब उनकी टक्सोनमी डिवेलप कर रहे होंगे तो एग्जामिनर क्या कर रहे होंगे That is a very very interesting uh, slide and question for you. What you are observing definitely over here, कि जैसे जैसे thinking process complex होता जा रहा है वैसे वैसे question भी complex होता जा रहा है और with the application level and onward, ना सिर्फ question complex होता जा रहा है बल्कि लंबा भी होता जा रहा है So student will going to take more time to read it out and then going to get the answer of. सो so, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको रीड आउट नहीं करूंगी ये मैंने ब्लूम्स की बुक से लिया है और इट इज़ सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन के दो लेवल हैं सबसे ऊपर एक सिचुएशन दी गई है और हो सकता है ये सिचुएशन स्टूडेंट्स ने अपनी टेक्स्ट बुक पे ना पढ़ी हो उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा हो इलेक्ट्रिसिटी का और वॉल्स का अब उस कॉन्सेप्ट को ब्लूम्स ने एक सिचुएशन में डिफाइन किया है और फिर स्टूडेंट से उसके बारे में क्वेश्चन पूछे सिचुएशन क्या है कि देर इज एन इलेक्ट्रिक आयरन and that is of 110 volts has been used for some time and the plug contacts uh, have become burned thus introducing additional resistance how will this affect the amount of heat which the iron produces uske baad bloom se teen option diye ab aap jo bhi option choose karte ho uske baad you need to give the second answer ki aapne ye option kyun choose ki choose the reason you would use to explain or support your conclusion तो यहाँ मल्टीपल रीजन है सो मल्टीपल रीजन में से आपने एक रीजन चूज करना है कि आप क्यों ऊपर उस ऑप्शन को यूज कर रहे हो दैट्स हाउ एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे रिक्वायर मोर टाइम फॉर रीडिंग एंड फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दैम केयर इज द स्टोरी द कॉलेज कम्यूनिटी इन चार्ज ऑफ सोशल रेगुलेशन बस होल्डिंग एन ओपन हियरिंग ऑन प्रपोजल that the rule on churning coeducational outings coeducational outings kya ho sakti hai like campfires ho sakte hain overnight ho sakti hain aur usme wo kya kar rahe hain ki wo ek open hearing kar rahe hain unhone tamam students ko bulaya hai aur students ko proposal diya hai okay uh ki ye jo bhi hamari activities hoti hain coeducational activities they should be more strictly applied so what happened ये प्रपोजल देने के बाद एक स्टूडेंट ऑडियंस में से खड़ा हुआ उसने एक स्पीच की और उसने जो स्पीच की उसका कॉन्क्लूजन यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ की कैटेगरीज में लिखा हुआ है जब आप ये पूरी कहानी पढ़ लेंगे और स्टूडेंट की स्पीच को भी पढ़ लेंगे देन यू नीड टू कम टू द क्वेश्चन नाउ हेयर द क्वेश्चन बिगेंस देयर इज वन स्टेटमेंट इन द स्टूडेंट्स ऑर्डमेंट फॉर विच रीजन आर ऑफर बट for he does not offer a reason for any other statement the statement his main conclusion is then not so if you want to answer this question you have to read out this story and maybe after reading out the question you really read out the story so to get the statement jiske liye baaki argument to di gayi hai par wo statement koi dusri statement ki argument nahi di gayi it is such a interesting question it requires more thinking process higher order thinking process and definitely to answer this question it requires more time it is not going to be end over here what we need to understand it ke jab hum ne higher order thinking process ke hum assessment develop karte hain as a teacher aur hum teaching learning process offer karte hain bachcho ko jisme hum chahte hain wo higher order thinking process seekhe analysis seekhe synthesis की थिंकिंग इज स्टिल डिवेलप हो तो ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिवेलप करना भी मुश्किल है 
और ऐसी ही असेसमेंट को डिवेलप करना भी बहुत मुश्किल काम है इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू डिवेलप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू एक्चुअली सॉल्व दीज क्वेश्चन सो टीचर के लिए ऐसे क्वेश्चन भी बनाना इट सेल्फ इट इज़ अ बिग चैलेंज बट एनी वे दे आर इंटरेस्टिंग स्टाफ और यही हमारी हायर एजुकेशन का मेन एजेंडा है कि हम स्टूडेंट को ऐसी असेसमेंट दें तो चेक कर सकें तो उनका एनालिसिस लेवल की थिंकिंग स्किल्स कैसी है द रिस्क थिंकिंग स्किल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए होंगे एग्जाम्पल इट इज़ योर टास्क गो एंड फाइंड आउट कि वो थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और टीचर्स उन्हें कैसे मैयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच